绿色，氧气，活力，友谊。你学过呀？我们做演员的，什么都得会一点。看我的。嗯，真的是八竿子都打不着啊！你还不信啊？背挺直，眼睛盯住球。嗯。举高。嗯。走。球杆啊与身体是一体的，你先感受一下这种动作的节奏。许哥。嗯。没用。<笑>我是说，你应该放手，让他自己试一杆，然后。你就会知道，不可教也。好吧，方林，按照我说的，集中注意力。你看，好歹是打到球了，再来一球。谢谢。怎么戚菲菲也去了呀？这个胜子花哨也太多了吧！一个高中同学聚会而已，有什么好惊讶的？你不跟他们也是同学吗？怎么没让你去、啊？出去吧，记得把门带上。我我我我我我我我又说错什么了？请。认输吗？甘拜下风，愿赌服输。我去拿点吃的。哎，盛泽在追你啊？没有啊，我看你是装傻。盛泽撒的油是假，想追你是真。有吗？我是让你提高警惕，就怕你粗心大意。到时候啊，进退两难。别担心，我知道，我会的啊。认真想一想，盛泽这个人也挺不错的，对吧？嗯。哎呀，别喝了，我忘你在减肥啊。我就喝两口嘛，多跑几圈不就消耗掉了？到这儿差不多了，这儿就是宿舍了。谢谢你，方黎，今天玩得很开心。是我要谢谢你，带我和菲菲去了一个没去过的地方。哦，对了，今天的费用 A A。今天不是说好我请客吗？你这样我会不开心的。盛泽，你的好意我跟菲菲心领了，真的，今天玩得特别开心，但钱你还是要收好，一码归一码。你这么见外，你让我下次怎么找你玩、啊？怎么会？这样以后才能更好的一起玩啊，不是吗？好吧，那我们下次见。嗯，拜拜，拜拜。新鲜，还有露水的味道。旭旭，我觉得你对监督我减肥有误解。你说，我需要的是渐进式的节食，而不是类似于这种断食。不行，咱们时间上来不及嘛
啊，张嘴，我喂你吃啊！你别找了，坚果我已经收起来了。啊，张嘴，特别新鲜。减肥最重要的真谛就是，你要在你潜意识里告诉自己，吃是一种罪。哎呀，快点，快点，快点，快点，你别这么慢飞，快飞。谢你啊，洛言，借我课堂笔记。所以今天我请客。不用。其实你有什么事打电话说就可以了，不用跑那大老远。这件事还是当面说比较好。搞得这么正式。方黎，我想正式邀请你做我的女伴。去参加校园歌手之夜，为什么邀请我啊？因为你最合适啊！你对我的音乐作品来说很重要，也很了解，请你去是理所当然的事啊。可是，我去这种活动会很不适应的，也不熟悉，怕帮不到你。不会的，你就当去玩好了。真的是拜托了，老同学。而且，你不去的话，我真的很尴尬。我就怕你粗心大意，最后啊，进退两难。走吧。差不多可以吃了吧？稍等一下。好了，开吃。盛总，这到了，这家店人气很高的，走吧。洛言，好巧啊！你们也在这儿。你们都认识啊？那既然认识的话，不如我们拼个桌。我觉得就没有必要了吧。你好，我叫盛泽。校园歌手，我知道。你好，我叫林小薇，叫我小薇就好。你们坐吧，唐林。林小薇，你下次自作主张的时候，能不能问我一下？没关系啊，今天是我请客。客随主便，方黎，汤，没有香菜，谢谢。哎，等一下，头发，这个蛮好吃的。他又不是没有手，你这样加来加去的，我们怎么吃？哎，方黎没事。你们学校是不是离我们学校挺远的呀？还行，不是很远。啊。方丽，你几岁了？吃饭还嘴唠。虽然同在一张桌子上吃饭。但是你吃你的，我吃我的，你管得着吗？吃饭都堵不上你的嘴。我有邀请你们在这张桌子上吃饭吗？我看你也没拒绝啊，而且搞笑，拼桌这么点事，你要站在制高点上吗？真有意思，桌子是你的。没事儿，方林，咱们去别的桌子吃。走，还换张桌子？你们吃流水席呢？盛泽，你看看现在几点了？
你想让他下午的实验课迟到是吗？要不要我让诗旭帮你写一张吃饭、逛街的请假条？还是我让孙佳怡帮你请个恋爱假条吧。下午冷教授的课你也逃了算啊？什么是恋爱假条？就是我之前跟你说的那个游戏。哦，你去帮我请个假吧。下午我要跟林小薇一起研究恋爱的流程。好啊。哦，对了，盛泽，我想好了，校园歌手之夜我肯定得去了，说不定还能脱单呢。多吃点。差不多行了，洛言。喂，校园歌手之夜到底是什么？下一位。哦，下一个就轮到我试镜了，你在外面等我啊。等你好消息。嗯。导演，你的外卖到了。嗯，哎，别晕倒啊！喂，多出点啊，很正点的。呃，导演好，我叫戚菲菲。是啊。哇，你这个演员路径很快啊！来来，我们走一遍戏啊！暴病的扎影，我王爷诀别，小伙子，你们来试一下啊！准备 ，Action！ 王爷，有些事情自有定数，勉强不得。皇后娘娘心里。容不下我，自然也就容不下心里还对我在意的王爷。王爷，美儿，我的寿司要到了，照顾啊，找自己啊。寿数要到了，恐怕是等不到来年的。那鱼春卷啊，有马元春卷啊，都等不到了。有，找什么事情啊？拉走吧，拉走吧，下一个。菲菲，你别哭了，菲菲，菲你再哭我也要哭了。这个不行，还会有下一个。导演不是说你敬业了吗？就现在“敬业”这两个字多珍贵啊，对不对？我太丢人了，还好当时你不在场。太可惜了，要我在现场，我亲眼看着你，我能笑话你一辈子。你怎么那么坏呀、啊？来了来了来了，菲菲。无论如何，我们还是完成了减肥的目的。我们还是要好好的犒劳犒劳我们自己。来，这么多，我有点眼花，该从哪个吃起啊？啊，你就从从这个这鸡米花，这鸡米花吃起，试试鸡米花的味儿。啊啊，好吃吗？菲菲，我跟你说，你要跟我交往的话，我不准你那么瘦，多吃点啊！你再吃这个肠啊！菲菲，慢点吃，慢点吃，还有呢。
佩，你别哭，不吃不吃上了吗？佩佩，我心疼佩佩，你别哭了啊。嗯，你别逃跑。我不跑。我没带钱。我付。你付什么？付钱啊。我还以为你要负责呢。负什么责呀、啊？我就是死脑筋。负责。菲菲，我付，我付。真不好意思，又要耽误你时间了。主要是我对今天晚上的表演曲目还是有点担心，所以想让你看看。是我的荣幸了。那你一会儿提意见的时候可要轻点啊，我会玻璃心的。既然你那么喜欢他对你温柔，照顾。那你就没有必要帮我这个插进来。谈恋爱，是很糟糕吗？啊，没有啊，曲子很好听，你唱的也很好。我说真的，方黎，其实你的情绪都已经表达在脸上了，跟我不用这么客气。是遇到什么不开心的事了吗？没有啊。那还是因为洛言。真的没有不开心的，可能是想到晚上的活动有点紧张吧。我去买点喝的，你等等。好。这么喜欢来我们学校？是啊，主要还是喜欢这里的人。你这么缠着他，到底想做什么？这好像是我们两个人之间的事情啊！你有什么资格指手画脚的？我是他朋友，凭什么没有资格？朋友，方离他说过，最不想见到的人就是你，有点自知之明了。你别在这儿给我胡说八道了，洛言，你太自以为是了，没有几个人能受得了你，包括方离，他对你是什么样的态度，你看不出来吗？非要大白话说到你面前是吗？他是个温柔的人，我可不是。他比你温柔多了，也比你更懂得照顾别人的感受。当然，如果你喜欢他的话，笑话！我怎么可能对那个精力过剩的傻子有什么奇怪的感觉？真的吗？从来都没有喜欢过，不过是一个可有可无的高中同学罢了。你们是不是想太多了？坦白讲，我确实是你人生中可有可无的过客，所以我想说的是，我们也没有必要花时间再去维持所谓的朋友关系了吧？你是这么想的吗？嗯，这样对我们来说都会轻松一点。轻松一点，轻松一点去参加那个什么之夜是吗？你怎么想都行。只要是你，我就会心动。操场上八百米的路程，可乐里藏着的。捉弄，想回忆翻涌，折叠了时空。我怎么可能对那个精力过剩的傻子有什么奇怪的感觉？
不过是一个可有可无的高中同学吧。他就是那种没有感情的草木吧？是我太傻我是个人文不太好的自作者。洛言。开始吧，我已经迫不及待了。你想谈什么样的恋爱？是虐恋的，还是甜宠的？是御姐的，还是萌妹的？我全能。你知道我是开玩笑的。我就知道，做你的朋友，得被你两肋插刀，很不好受吧？把喜欢的人推到别人身边。说完了吗？洛言，你身上的盔甲太重了。我坐在你身边，我都能感受得到，恐惧太多，会让你失去原本应该属于你的东西的。我说完了。成功脱单，明年的光棍节再也看不到你的身影了。我们一起聊聊，一辈子有多长，好不好？你身上的盔甲太重了，恐惧太多，会让你失去原本应该属于你的东西的。其实今天晚上除了表演之外，我还有一件事情。方林，我能上来一下吗？你拉我上来干什么？我跟大家介绍一下
，这是我的高中挚友，也是我的创作 muse。方丽，我不敢想象，如果我的生命中没有你的话，我会变成什么样。盛泽，你找错人了吧？今天，我愿意在大家的见证之下，开始人生中有你的春夏秋冬。你愿意吗？你愿意做我的女朋友吗？知道暴力不能解决问题，刚刚那一拳只是让你清醒一些。你就是因为他拒绝我的，我就不明白了，你们女生都是受虐狂吗？你这话什么意思？明明他之前一直在欺负你，现在也是，你反倒喜欢上他了。你不是受虐狂是什么？你会这样说是因为你不了解他？我不了解，这个人很难了解吗？狂妄自大，傲慢无礼。别打！你们别打了！你干啥呀？快快快！看到你这段时间被我整的这么狼狈，你知道我有多开心吗？你知道我有多爽吗？还记得你高中时怎么把我踩在脚下的吗？我根本就不记得你这个人。啊！我记得，我都记得。但我真的高看你了，居然为了一个女的，智商都没有。怎么样，被一个人耍好玩吗？嗯？好玩吗？走开！你以为你自己很了不起吗？还在那里自鸣得意，我都快听不下去了。说来说去，你不就是一个小肚鸡肠的人吗？但我还要感谢你，感谢你在我和洛言之间搞三搞四，不然我到现在还看不清楚我自己。看不清楚你，方丽，我把你当朋友才跟你说这些话呢。跟他在一起，你只会越来越卑微，你知道吗？盛泽，你以为我还会把你当朋友吗？说一遍，放开洛言！放开洛言！放开！你为什么要来找我呀？还不是怕你这个傻子让人给骗了？疼吗？肯定疼啊，不过你还算聪明，没答应盛泽。本来就跟他没什么，要不是因为你，我根本不会答应他来这儿。你到底输了多少敌，跟你做朋友，简直有生命危险。那你就要跟我学习一下，如何鉴别渣男。我看你是还不够疼，现在还有心说这种风凉话。你的游戏，我没有帮到你，林小薇应该有帮到吧？笨蛋，跟他有什么关系？而且，谁说你没有帮到我？这就是你帮我的证据。对不起啊。盛泽是冲我来的，该说对不起的人是我，而且，我还要谢谢你。恋爱模拟不仅有甜，还有酸甜苦辣，可都是你的功劳。我真的很高兴你能这么说，以后也请你多说一点类似的话，少说气人的话，我很在意的。你说的每一句话我都会当真，所以以后请你说之前都悠着点。
出来了。